dear student now we are going to see new lesson geography lesson number 1 lithosphere 1 endogenetic process litho na land nilam ipo bhoomi ki mele enna na process la nadakkudhu endogenic na bhoomi ki mele enna na nadakkudhu adha solla koodiyadha endogenic adha exogenic endogenic solluvanga le appa lithosphere bhoomi ki mele pagudhila அது நம்ம மேல் இப்போ புவி எர்த்தை படிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே பூமிக்குள்ளே நடக்குது அதோட என்னென்ன லேயர் இருக்குது அதை பற்றி படிக்க போகிறது தான் லித்தோஸ்பியர் ஒன் என்டோஜினேட்டிக் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு லிசன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த லிசன் அப்படி தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த லிசன் த எர்த் இஸ் ஏ யூனிக் பிளானட் ஆஃப் த சோலார் ஃபேமிலி யூனோ த சோலார் ஃபேமிலி உங்களுக்கு தெரியும் சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் மெனி பிளானட்ஸ் எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது அதில் அமாங் தம் Which is a unique planet. That is why it is a Kimona planet. Earth. Yeah. Why it is called Earth only called important planet? But you know, the life is possible there. Life is possible. Everything is available. Atmosphere, lithosphere, atmosphere. Everything is hydrosphere also available. So that the Earth is only a unique planet in the solar system. The Earth is composed of four spheres namely. One of them is Earth. There are non-spheres. There are non-spheres. There are non-spheres. நேம்லி என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அதாவது நிலகோலம்னு சொல்லுவாங்க லித் லித்தோனா லேண்டு அட்மோஸ்பியர் நீ அது வளிமண்டலம் சொல்லுவாங்களே காற்று அது அட்மோஸ்பியர் ஏர் ஹைட்ரோஸ்பியர்னா நீர்கோளம் வாட்டர் பயோஸ்பியர்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் பயோஸ்பியர் ஓகே ஸோ அது எர்த் இஸ் கம்போஸ்டு ஃபோர் ஃபேர் நேம்லி லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் திஸ் லெசன் focus on internal process of the earth actually what we are going to learn from this topic in the lesson namba enna paaka porna what are the process happen inside of the earth bhoomi ku ulla enna enna nadakkudhu adha pathi dhaan the lesson namba paaka porom the sequence of the lesson adutha lesson la generally follow the sphere of the earth system the comprehensive in adutha lesson onna onna adu mel pagidhil enna nadakkudhu adha onna onna namba paakalam but in this lesson in the lesson namba enna paaka porna what happen inside of the earth bhoomi kadila enna nana nadakkudhu endra namba paaka porom okay va let's see now next one have you ever wondered what our earth is made of ungalukku theriyuma bhoomi uruvaakkandha yaarume no can no one can answer yaarume solla mudiyadhu what lies under the earth surface bhoomi kadila enna irukudhu adhu nammala solla mudiyadhu okay va so idhu dhaan vandha question listen inga vandha ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க லிசன் த எர்த் கேன் ஃபிசிக்லி பி டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் பால் ஆஃப் ராக் லித்தோஸ் பேர் பூமி என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பால் ஆஃப் ராக் ஒரு உரண் பால அது உருண்டியான ஒரு பாறை மாரி இருக்குது தான் எர்த்னு சொல்கிறாங்க பார்ட்லி கவர்ட் பை வாட்டர் அதில் பாதி வந்து தண்ணியாகவும் அண்ட் பிராப்ட் என்வலப் ஆஃப் த மீதி பா கொஞ்சம் பகுதி வந்து ஏர் அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இது த்ரீ பாதி பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பகுதியாகவும் பாதி நீராகவும் கொஞ்சம் பகுதி காற்று பகுதியாகவும் இருக்குதா சொல்கிறாங்க திஸ் திஸ் த்ரீ ஃபிசிக்கல் ஸ்டோன் இஸ் கன்வீனியன் ஆடட் டு பயாலஜிக்கல் ஸ்டோன் இன்க்ளூட் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் அதை நிலத்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் தென் பயோஸ்பியர் சாரி அட்மோஸ்பியர் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொன்னது என்ன ஆர்தர் ஹால்மஸ் ஹால்மஸ் அவர் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே இது இன்ட்ரடக்ஷன் ஓவர் இன்ஃபர்மேஷனை கிவன் now listen space of the earth earth node space enna na adukku sonna naal namely i said four sphere i said you know what is that mean hydrosphere lithosphere atmosphere and then biosphere i told you no now space of the earth earth surface is a vast area of the 5 ton million square kilometer where the four sphere of the earth interact inge bhoomi node motta area parapala evlo nu kettina ஐநூற்றி பத்து மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன் மில்லியன்ஸ் தான் எல்லா ஸ்பேரும் இருக்கிறது வட அதை ஸ்பேர் ஐ டோல்டினோ ஃபோர் ஸ்பேர் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்பேர் ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஒன்று 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 தொடர்பு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஸ்பேர்ஸ் ஏபயோட்டிக் ஸ்பேர் ஆர் லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்போ ஏ பயோட்டிக் பயோட்டிக் நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சுருக்கோம் உயிரிழப்பு பொருட்கள் உயிரற்ற பொருள் படிச்சுருக்கீங்களே அப்போ ஏ பயோட்டிக் ஸ்பேரில் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லித்தோஸ்பியரில் இருக்குது அட்மோஸ்பியரில் இருக்குது அட் ஹைட்ரோஸ்பியரில் இருக்குது ஏ பயோட்டிக் ஸ்பேர் 
இந்த பயோட்டிக் ஸ்பேர் எங்கன்னா பயோஸ்பியரில் மட்டும்தான் இருக்குது பயோட்டிக் பயோஸ்பியரில் மட்டும் இருக்குது சுகதர் திஸ் திஸ் ஸ்பேர்ஸ் கன்ஸ்டியூட் த பிளான்ட் இயர் அப்போ இந்த நான்கு த ஃபோர் ஸ்பேர் சேர்ந்தது தான் வி ஆர் கால்ட் எஸ் ஏர் வட் ஆர் த ஃபோர் ஸ்பேயர் ஹைட்ரோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் திஸ் ஃபோர் ஸ்பேர் வி கால்டு டுகெதர் வி கால்டு எஸ் இயர் தட் இஸ் த இயர் ஒன் ஆஃப் த பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ இந்த வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் த பேரக்ரா இதில் என்னங்கன்னா எர்த்தோட வாஸ்ட் ஏரியா எவ்வளோ அதில் அவமோனி பேர அவமோனி ஸ்பேர்ஸ் இருக்குது அந்தந்த ஸ்பேர் எதில் இருக்குது பயோஸ்பியர் மட்டும்தான் பயோட்டிக் தான் இந்த பயோஸ்பியர் இருக்குது ஏ பயோட்டிக் பார்த்தா மீது மூணில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்களே இதுதான் பயோ ஸ்பேர்ஸ் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சொல்லிதாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர் இந்த பூமியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்குன்னு இப்போ ஹியூமன் பீங் எத்தனை சொல்லும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எடுத்தனா ரெண்டு கண்ணு ஒரு மூக்கு வாங்கி தலை ரெண்டு கால் ரெண்டு கை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது உள்ள என்ன இன்ஸ் இன்சைடில் என்ன இருக்குது அவுட் சைடில் என்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்னு ரொம்ப சொல்கிறோம் அதுமாரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர் பூமியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த இன்னர் கோர் ஆஃப் த இயர் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் த நேச்சர் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் பூமியினுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸும் சரி இன்னர் சர்ஃபேஸும் சரி டோட்டல் டிஃபர் மேலே இருக்குது கீழே இருக்காது கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்குது எல்லாமே உள்ளே இருக்கிறது வெளியே ஒரே மாதிரி இருக்குது மோஸ்ட்லி போத் ஆர் டிஃபர் எது அது இன்னர் சர்ஃபேஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஸ்ட்ரெச் பூமி அர்த்தனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் ஆர் வெரி டிஃபர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர்த் இன்டீரியர் இஸ் டிவைட் இன்ட்டு த்ரீ லேயர்ஸ் நேம்லி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர்த் இருக்கு இல்லையா பூமியினுடைய இன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மூணு லேயராக பிரிக்கிறாங்க ஒன் கஸ்ட்டு செகண்ட் மேண்டில் தேர்டு கோர் இப்போ த்ரீ டைப் ஆஃப் த லேயர் இந்த இயர்த் க்ரஸ்ட் அதாவது இன்டீரியர் அந்த பூமியினுடைய உள்பகுதியில் மூன்று லேயர் இருக்கு த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் த க்ரஸ்ட் லேயர் மேண்டில் லேயர் அண்ட் கோர் லேயர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர் யு சி தட் இப்போ டைம் டயக்ராம் கொடுத்துருங்க ஸ்பேர் ஆஃப் த எடுத்து பாரு ஹைட்ரோ மீன்ஸ் வாட்டர் லித்தோ மீன்ஸ் இயர்த் மீன் லேண்ட் அட்மோஸ்பியர் மீன் ஏர் ஸோ திஸ் த்ரீ ஆர் டுகெதர் வி கால்ட் இஸ் த பயோஸ்பியர் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பயோஸ்பியர் ஓகே நோ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த டாபிக் தட் மீன் ஸ்பேர் ஆஃப் த இயர்த் ஓவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இயர்த் ஆல்சோ ஓவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி நவ் லிசன் வாட் யூ மீன் பை லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் நவ் ஒன் பை ஒன் ஐ எஸ் பிளைன் லிசன் நவ் லித்தோஸ்பியர் மீன் சாலிட் அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த இயர் பூமியினுடைய கடினமான பகுதி சாலிடான பகுதி எதுன்னு கேட்டினா லித்தோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் என்ன சாலிட் அவுட்டர் பார்ட் அதுதான் இயர்த்தினுடைய அவுட்டர் பார்ட் தான் லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர்னா தின் லேயர் ஆஃப் த கேசஸ் அரவுண்ட் த இயர் பூமியை சுற்றி உள்ள காற்று மண்டலங்களை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அட்மோஸ்பியர் வாட் இஸ் த தின் லேயர் லேயர் ஆஃப் த அரவுண்ட் த இயர்த் ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் வாட்ரி பார்ட் ஆஃப் த இயர் சர்ஃபி பூமியினுடைய நீர்ப்பகுதி தான் இயர்த்தினுடைய வாட்டர் ரீஜன்ஸ் தான் வி கால்ட் இஸ் த ஹைட்ரோஸ்பியர் சொல்லணும் அதில் இப்போ இயர்த்தின வாட்டர் எங்கே இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இயர்த்தில் எங்கே ஓஷன்ஸில் இருக்கும் ரிவர்ஸு லேக்கு அண்டர் வாட்டர் வேப்பர் எந்த ரீஜன்ஸ் வரக்கூடியது தான் ஹைட்ரோஸ்பியர் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பயோஸ்பியர் அப்படி தட் பயோஸ்பியர் இஸ் த லேயர் ஆஃப் த எர்த் வேர் த லைஃப் இஸ் எக்ஸிட் பயோஸ்பியர் என்னென்னா பூமியில் எந்த இடத்துல வாழ்க்கை வாழ முடியும் உயிர் வாழ்றதுக்கான உயர்ந்த சூழ்நிலை இருக்கிறதோ அதை தான் என்ன சொல்லுங்க பயோஸ்பியர் அப்போ என்ன புரியுதுங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அட்மோஸ்பியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் லிசன் லிசன் நவ் நவ் ஒன் ஒன் பை ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் நவ் வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒரு இன் இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த இயர் எர்த்தினுடைய இன்டீரியர் பார்ட் ஃபஸ்ட் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரஸ்ட் ஓ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அண்ட் அபவுட் ஆஃப் த க்ரஸ்ட் க்ரஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ரஸ்ட் இஸ் த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த இயர்த் க்ரஸ்ட் இஸ் த அவுட்டர் லேயர் இப்படி பூமியினுடைய அவுட்டர் லேயர் பகுதி தான் மேல் பகுதி மேல் பரப்பு சொல்லலையா அதை தான் வந்து கிறிஸ்டின் சொல்லுவாங்க வேர் வி லிவ் நம்ம வசிக்கிறோம் இல்லையா த பீப்புள் ஆர் லிவிங் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் லிவிங் எல்லாம் வசிக்கிற அந்த பகுதி தான் நான் சொல்கிறேங்க க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ ஸ்கின் ஆஃப் த
அட் த க்ரஸ்ட் வந்து எப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்னா சாலிட் கண்டிஷன் நல்ல உறுதியாக ரிஜிட்னா கடினமானது ரிஜிட்டை சாலிட் கடினமான ரிஜிட்டை நம்ம வளைஞ்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிஜிட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் சாலிடாகவும் இருக்கும் அதுதான் வந்து க்ரஸ்டுடைய கண்டிஷன் த திக்னஸ் ஆஃப் த க்ரஸ்ட் இஸ் கிரேட்டர் பிலோ த காண்டினென்ட் தென் ஓஷன் ஃப்ளோர் அதனுடைய க்ரஸ்டுடைய திக்னஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான ஓஷன் ஃப்ளோரை விட கடல் மட்டத்தை விட காண்டினென்ட் ஃப்ளோர் அளவுக்கு பெருசு திக்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க க்ரஸ்ட் இப்போ க்ரஸ்ட்னா எது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த எர்த்து ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த்து அவனோட ரேஞ்சஸ் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துடும் அதனுடைய கண்டிஷன் எப்படி இது சாலிட் அண்ட் ரிஜிட் லேயர் ஆஃப் த எர்த்து ஓகே நெக்ஸ்ட் த க்ரஸ்ட் இஸ் கிளாஸிஸ் கிளாஸிஃபைடு ஆஸ் காண்டினல் க்ரஸ்ட் ஓஷானிக் க்ரஸ்ட் க்ரஸ்ட்டை நம்ம டூவாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன் இஸ் தேட் காண்டினல் க்ரஸ்ட் அண்டு ஓஷானிக் க்ரஸ்ட் ஓகே பொதுவாக எர்த் க்ரஸ்ட் எது பண்ணாங்க எர்த்து அவங்க ஏன் டிவைட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ லேயர் தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ரஸ்ட் மேண்டில் அண்டு கோர் சொன்ன இல்லை அந்த க்ரஸ்ட் வர பார்த்து க்ரஸ்ட்ல டூ டைப் த க்ரஸ்ட் ஆர் ஃபர்தர் டிவைட் இன் டூ டூ டைப் ஒன் இஸ் த காண்டினல் க்ரஸ்ட் அனதர் ஒன்று ஓர்ஜானிக் க்ரஸ்ட் ஓகே சார் த மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த க்ரஸ்ட் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து க்ரஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் சியல் சொல்லக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்ஸ் தான் சியல்னா சிலிக்கா தான் ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர் சிலிக்கா தான் சி எஸ்ஐ ஏஎல்னா அலுமினியம் ஸோ அப்போ சியல் இருந்து எலமெண்ட்ஸ் இந்த இதில் க்ரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எதுக்குன்னா சியல் தென் சிமா சிமா என்னென்னு கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐனா சிலிக் எஸ்ஐனா சிலிக்கா சிலிக்கா அண்ட் எம் என்னென்னது மேக்னீஷியம் இந்த மேக்னீசியம் அப்போ சியலும் சிமாவும் சேர்ந்தது தான் வாட் இஸ் தேட் வாட் இஸ் தேட் க்ரஸ்ட் ஓகே க்ரஸ்ட் இப்படி மு முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டூ எலமெண்ட்ஸ் தான் வாட் இஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் சியல் அண்டு சிமா சியல்னா சிலிக்கா அலுமினியம் சேர்ந்தது தான் சியல் சிமானா சிலிக்கா மேக்னீஷியம் சேர்ந்தது தான் சிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க புரியுதா ஓகே லிசன் திஸ் ஓகே லிசன் பிஃபோர் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி வாண்ட் டு நோ த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துடலாம் த டேர்ம் லித்தோஸ்பியர் அண்ட் க்ரஸ்ட் ஆர் நாட் சீல் லித்தோஸ்பியர் க்ரஸ்ட் ஒன்னா நம்ம சொல்லி லித்தோஸ்பியர் லேண்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா க்ரஸ்ட்னால அவங்க ஒன்னா நாட் சேம் போத் ஆர் நாட் அ சேம் த லித்தோஸ்பியர் இன்க்ளூட் க்ரஸ்ட் லித்தோஸ்பியரில் சேர்ந்தது தான் க்ரஸ்ட் அண்ட் அப்பர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த மேண்டில் லித்தோஸ்பியர் எது எல்லாம் வருது க்ரஸ்ட் வருது அப்பர் மோஸ்ட் மேண்டில் வருது எல்லாம் சேர்ந்து தான் லித்தோஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் ஆல் த டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளான முக்கியமான பிளானட்ஸ் எதுல இருக்கலாம் லித்தோஸ்பியரில் தான் இருக்குது லித்தோஸ்பியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வீனஸ் மார்சார் மச்சு திக்கர் இதில் இதெல்லாம் ரொம்ப திக்க அடர்த்தியானது அண்ட் மோர் ரிஜிட் கடினமாகவும் இருக்கக்கூடியது தான் எர்த்தோட அது பயங்கர கடினமாக இருக்கக்கூடிய தான் இந்த பிளானட்ஸ் எந்தெந்த பிளானட் இது மெர்க்குரி வீனஸ் அண்டு மார்ஸ் அப்போ இதுதான் வந்து அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் டெய்னோ இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா என்னென்ன பிளானட்ஸ்லாம் எங்கள் லித்தோஸ்பியரில் இருக்குன்னா த்ரீ இம்பார்ட்டன் பிளானட்ஸ் இருக்குது மெர்க்குரி வீனஸ் அண்டு மார்ஸ் இது எர்த்தை விட கொஞ்சம் ரொம்ப கடினமான ஒரு பகுதி தான் இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பிளானட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த க்ரஸ்ட் க்ரஸ்ட்னு சொன்னால் என்னுடைய ரேஞ்ச் எவ்வளோவும் எதுவும் கீழே இருக்குது அதில் இம்பார்ட்டண்டான சியல் அண்ட் சிமா எலமெண்ட்ஸ்னால் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் 